സോറി സോറി പറയൂ പറഞ്ഞേ അൽബാസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഹരാൽ ബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ഈ അതിൻ്റെ അതൊരു തെറ്റുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവര് കഴിച്ചാലും അവര് ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഈ തരത്തിലൊരു അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾസാൻസിൽ അവർ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ തുപ്പലിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് അത് ആ സാംക്രമിക രോഗം കേരളത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പിന്നെ ആർക്കായിട്ട് വരും അത് എൻ്റെ കേരള സൊസൈ സമൂഹം അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കീഴിലും പ്രധാനമായ ഗവൺമെന്റ് കീഴിലും ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ പൊതു ഉത്തരവാദിത്വമായി വരികയല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചു പടർന്നു പിടിച്ച് ഈ ഇത്തരം വരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ തുപ്പൽ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരള സമൂഹത്തിനെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ തുപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകടനത്തിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുണ്ട് അവരോട് തുപ്പിക്കോളം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആചാരക്രമങ്ങൾ തുപ്പി ഇപ്പൊ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ തുപ്പി ഇവയിൽ ഒരാളിൽ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ പ്രശ്നം ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമല്ലേ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഇത്തരം വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെപ്പെട്ടെന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ അനുവദിക്കുക അനുവദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരിത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്കാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുബോധം വളരേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തുപ്പരുത് അത് അവർക്കാണേലും നമുക്കായാലും തുപ്പരുത് അതിന്റെ കാരണം അത് പൊതു സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് ഉണ്ടായി ഒരാൾ തുപ്പി ഇത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരിലേക്കും ആയിരം പേരിലേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം പേര് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ ഇത്രയും ഉയരസിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തോരായിരം പേര് ഇരുപത്തോരായിരം പേര് കടന്നപ്പോൾ കടന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഭയങ്കരമായി ബ്രേക്കായി ഇരുപത്തോരായിരം പേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന വെന്റിലേറ്ററുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളെല്ലാം തന്നെ വഴി അപ്പൊ തന്നെ വഴിയടച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലായോ ലണ്ടനിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു മറ്റു പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി സംവിധാനം പോലും കാണില്ല കേരളത്തില് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പേരിലേക്ക് ഈ സാധനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്നാ വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ക്രാക്ക് ഡൌൺ ആകും അപ്പൊ അത് ദുരന്തമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഇവരോട് കഴിക്കാൻ പറയല്ല ഇത് ഇവരും ഇത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലല്ല ടോം 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 ജോസ് അത് അത് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള് വേറെയാണ് അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തു അത് നമ്മളൊരു പറച്ചലിന്റെ ഒരു ഒരു രീതി എന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഹ്വാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു പൊരുളെടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ച ഓരോ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യുക നമ്മളെ ബാധിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയണം അതിന് പറച്ചലേ ഉള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്തോളം അതൊരിന്റെ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടക്സ് എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു പൊരുളും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുക അധ്യാപകര് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നില്ല മതപരമായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവര് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇത്ര അധ്യാപകർ ഹാജരാകാറുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിനാ മതത്തിന്റെ പേര് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നില്ല അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മോ വെച്ചിട്ട് ഇവരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇതെന്താ സർക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ വാക്സിൻ എടുക്കാതെ സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങേണ്ട കാര്യം എന്താ അവരെ അവർക്ക് സസ്പെൻഷൻ അതിന് അന്വേഷണ വിധമായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്നിട്ടും വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മിസൽ എത്രയോ പേര് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുക ജോലിക്ക് പി എസ് സി വഴിയൊക്കെ പരീക്ഷ എത്തിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഇത
ചങ്കുറപ്പില്ലാത്ത ഭരണകൂടമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനല്ല പേടി വോട്ട് ബാങ്കിനെ പേടിക്കുന്നു ഈ വോട്ട് ബാങ്കിനോടുള്ള ഭയം അല്ലാതെ പിണറായി വിജയൻ ഇവരെ പേടിയാണെന്നോ അവര് കയറി സുഡാപ്പികളെല്ലാം കൂടെ കയറി അതൊന്നും ഇല്ല അത് നേരിടാനുള്ള മെക്കാനിസം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ വോട്ട് ബാങ്കിനെ പേടിക്കുന്നു മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിനെ ഭയക്കുന്നു ഇവിടെ പറയാറുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഇതിൽ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പറയുന്നത് അതിവിടെ അതിനെ എതിർക്കാത്ത ഒറ്റ സംഘടനയില്ല ആരും എതിർത്തിട്ടില്ലത് വേറൊരു കാര്യം ആ നിന്ന പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പമ്പിച്ച പൂരുഷത്തെ ജയിപ്പിച്ചത് ഈ കക്ഷികളാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക ഈ കാര്യം വരുമ്പോൾ പറയും ആരാ ഇതിനെ അവലപിച്ച് ഒരാളെങ്കിലും അവലപിക്കാനുണ്ടോ ഈ കൂടെ ഒരാളെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇതല്ല ശരി ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സംഘടന വന്നോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വന്നോ സുലാപ്പികൾ വന്നോ ആരാ വന്നത് പറയാനായിട്ട് ആരും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല വരുന്നവൻ വരുന്നവൻ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ പണ്ടങ്ങോ നടന്ന ഒരു ജീവിതഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യനെന്ന മനുഷ്യൻ കരുതുന്ന അവർ കരുതിക്കോട്ടെ മുഹമ്മദ് ദിവ്യനായിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുപ്പലിന് ദിവ്യത്വം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ആ ദിവ്യത്വം തങ്ങളുടെ തുപ്പലിനുണ്ടെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തോ പറയുന്ന മറ്റേ കാന്തപുരത്തിന്റെ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായി ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത വിധത്തിലെ കാര്യമല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതി അവരവലംബിച്ചു പോകുന്നത് ഇതുപോലൊരു രാജ്യത്ത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ടോം ജോസ് പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ മറുവശത്ത് മതത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അവരെ സ്വകാര്യതയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഹൈജനിക്കായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു താങ്കളും ഞാനും എല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആചാരങ്ങൾക്ക് ആചാരങ്ങൾ വഴി ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ സിവിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകട്ടെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കേണ്ടത് പോലീസാണ് നമ്മൾ ആരും കേസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം സോമോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളൂ അത് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി പോലീസിന് നിലവിലില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോധവൽക്കരണമാണ് അതായത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു ബോധവൽക്കരണമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു ആരോ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു സർക്കാർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വില കുറയ്ക്കാനാവാത്ത കോഴിയുടെ വില അതേ കുറഞ്ഞു കുത്തന ഇടിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഈ കലാല് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി പോകുന്നു കാര്യം എന്ത് കഴിക്കരുത് എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചു വൈകിയ വേളയെങ്കിലെങ്കിലും ഇത് പുറത്തു വന്നത് ഏറെ ഗുണപരമായി എന്നാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടാറുള്ളത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ടോം ജോസ് സാറേ ടോം ജോസ് സാറേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മുകളിലൊരു ലിങ്ക് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇത് ഉള്ളതാണ് വീഡിയോ ആണ് മിനറൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് ആ പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് തുപ്പുന്ന പരിപാടി ഇത് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മേടിച്ച് കുടിക്കും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം സാറ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ട സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളം ജില്ല എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് ഷവർമ്മ അങ്ങനെയുള്ള അൽഫാമ് അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടം ഒരു ഡേ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞത് കണ്ടത് ഷവർമ്മയും അതുപോലെ സാൻവിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ബേക്കറികളിൽ ഇത് ബേക്കറിയോട് കേ ബേക്കറിയോട് ചേർ കേറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം മിച്ചം വന്നിരിക്കുന്നു ബാലൻസ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനം മനസ്സിലാക്കി എന്തിനാ പോയിട്ട് തുപ്പി ഇത് കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ പോയിട്ട് വല്ലവനെയും കാഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ തുപ്പൽ ഭക്ഷണത്തെ ജനം ബോധപൂർവ്വം അവഗണിച്ചു അത് ഈ ബേക്കറി ശൃംഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുപ്പൽ വ്യവസായക്കാർക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല കേരളം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ച ഹോട്ടലുകളുടെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം സത്
ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ അവിടെയുള്ള ബുദ്ധിസ്റ്റുകളും പിന്നെ മറ്റു മതക്കാർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ അവർ എല്ലാ ഹോട്ടലും കയറും പക്ഷെ ഹലാൽ ബോർഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്നുള്ള ഒറ്റ ബോർഡേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് ആ ക്രമേണ അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരെന്ത് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നേരെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറെ നമ്പർ അങ്ങ് വെച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഉള്ളതെല്ലാം ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആയിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ എന്ത് പറ്റി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വെച്ച ഹോട്ടലൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ അവരുടെ ആ ആ ഒരു ബിസിനസ് അറ്റാക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് അറ്റാക്ക് ബിസിനസിൻ്റെ ട്രിക്ക് ജനം തകർത്ത് കൈ കൈ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ജനത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു എന്തായാലും തുപ്പൽ ശരിക്കും വന്നതോടെ ജനം ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ജനം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ക്ലബ്ബേഴ്സിനകത്ത് എത്ര ദിവസമായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുമെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ റൂം എൻ്റെ ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ വേറെ പാർട്ടി തുടങ്ങും അത് ശേഷം വേറൊരു പാർട്ടി തുടങ്ങും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചർച്ചകൾ ലൈവായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ തുപ്പൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് നിങ്ങൾ മാറ്റരുത് ബോർഡ് ബോർഡായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് തുപ്പിയതും തുപ്പാത്തതും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഈ കാര്യമൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനിൽ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് സാറേ അനിൽ സാർ ആ ഓക്കെ 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 വേറെ ഇനി നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മതി എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇതൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് ഇതൊരു നിസ്സാരമായ ഒരു സമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം വരുന്ന ആളുകളെ അല്ല ബാധിക്കുന്നത് അത് ഈ സംസ്കാരം ഭാവിയിലേക്ക് തുടർന്നാൽ അത് എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇത് ആരുടെ ഹോട്ടലാണ് ഇത് എന്ത് ഹോട്ടലാണെന്ന് നോക്കാൻ നിൽക്കൊണ്ടല്ല കയറുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിന് കേസിന് പോകണം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് ഇത് പോലീസിന് വേണ്ടി കേസെടുപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കേസെടുപ്പിച്ച് ഇത് സമൂഹത്തിനൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരും ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആളകത്ത് പോയേനെ അവരറിയോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുഡ് ഹൈജീനെതിരായിട്ടും അതിന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റൂൾസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായ തിന്മയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്ത് വന്ന ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ടോം ജോസാറേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇന്റർനാഷണലായ പേപ്പറുകളിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ എല്ലാം തുപ്പൽ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ന്യൂസ് വന്നതായിട്ട് ഒരാൾ രാവിലെ ലിങ്ക് അയച്ചിരുന്നു ലിങ്ക് അദ്ദേഹം ഡീപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിയാവോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോം ജോസ് ടോം ജോസാറേ എന്താ ടോം ജോസാറേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാവോ കേരളത്തിന്റെ ഈ ടൂറിസം മേഖല തകർന്നു പോകും കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖല തകർന്നു പോകും ടൂറിസം മേഖല തകർന്നു പോകും കാരണം വിദേശികൾ വരുന്ന ഇവിടെ തുപ്പിയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ മാഗ്നസ് ഒരു കാര്യഞ്ചോ താഴെ പോയിരുന്നിട്ട് ഒരു കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു വലിക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ച് ഇപ്പൊ അതിന്റെ മാഗ്നസ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഇതുപോലെയാണ് എവിടെങ്കിലും വന്നിരുന്നിട്ട് തെറിപറയിലും എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ പുളിച്ച തെറി പറയുന്ന ഒരാളാണ് മാഗ്നസ് അത് എല്ലാ ഇതിനകത്തും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം സ്ഥിരം കഞ്ചാവിന്റെ ആളായിരിക്കും ഇപ്പൊ കിർക്ക് ലഹരി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള വരവാണ് അതെ ടോം ജോസ് സാറേ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ ടോം ജോസ് സാറേ സംസാരിച്ചോളൂ അല്ല ഞാനത് വാർത്ത കണ്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അത്ര ഒരു സംഭവം ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പത്രങ്ങൾ നോക്കില്ല ഞാൻ ബി ബി സി നോക്കുള്ളൂ കാരണം ബി ബി സി ജനറൽ ആയിട്ട് ഏഷ്യൻ ന്യൂസും അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ ന്യൂസും നോക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് സംസാരിക്കാം അതുപോലെ അല്ല ഇവരുടെ ഫുഡിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുന്നത് ഇവരുടെ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് മറ്റേ ഇവരുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ മറ്റേ എന്തോ നേരത്തെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഈ പെരുന്നാൾ പെരുന്നാൾ ആ അപ്പൊ അവർ നോയമ്പ് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വെളി തുപ്പണ്ട കാര്യമില്ല മൊത്തം ഫുഡിനകത്ത് തന്നെ തുപ്പാട്ടെ ഹലോ ഹലോ ജിമ്മി ബ്രദർ ആ ഞാൻ ഈ അനിൽ കോടിത്തോടും പാസ്റ്റോട് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത് അതായത് കുറച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഹോട്ടലുകളിൽ നെയ് കരുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ആ റൂം കാണുന്നില്ല അതിലൊരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് വന്നിരുന്ന പറയും റൂം ഇട്ട ആൾ തന്നെ പറയുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലല്ല വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അനിൽ പാസ്റ്ററും ആറേഴ് പേരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുറെ അധികം സംസാരിച്ച് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വരുത്തി കഴിച്ചു അത് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഹലാലാണെങ്കിലേ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹലാലാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിച്ചു അനിൽ പാസ് അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിച്ചു അനിൽ പാസ് കഴിച്ചു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നൊരു തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്താ അനിൽ പാസ് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ് നാസർ എൻ സി നാസർ എൻ സി ആണ് ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ അബ്ദുൾ നാസർ പുള്ളി ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരിയായിരുന്നു പണ്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ് അജയ് ബ്രദറെ അജയ് ബ്രദറെ അനിൽ സാർ കേട്ടായിരുന്നു സാറേ അനിൽ കൊടുത്തോട് സാർ ഇല്ല അദ്ദേഹം മ്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് ചിലപ്പോൾ തിരക്കായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അനിൽ സാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തോ കേട്ടില്ല ആ അതെ ആ അതെ നാസർ എം സി ഒക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും വന്ന് തെറി പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ പച്ചയ്ക്ക് തെറി പറയും നമ്മൾ എന്താ ഈ ഇവരൊക്കെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുക ആശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ തുണി നോക്കി കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറി പറയും അതുകൊണ്ട് ആരാണ് നമുക്ക് പി ടി ആർ ഓർഡൻസ് വെച്ച് പോകുന്നു ആരായിരിക്കും സംസാരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മാനുവൽ മാനുവൽ സംസാരിച്ചോട്ടെ മാനുവൽ സംസാരിക്കും മാനുവൽ സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തുപ്പല് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ തുപ്പലിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ബിഹാവിലൂടെ ഒക്കെ ഈ സമൂഹത്തെ അവര് ഒറ്റപ്പെടുത്തി ലാഭം കൊയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തുപ്പലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തൊടുപുഴയ്ക്ക് എടുത്ത് മുതലക്കൂടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സുഹ സുഹൃത്ത് എന്നാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത് അറിയാതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ തുപ്പൽ വേറൊരാളുടെ ഈ ചോറ് കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വീണു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മുസ്ലിം വിഭവം പറയുന്നു അനിച്ചിരി തുപ്പിൽ വീണെന്നൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുപ്പലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുക്രി എന്നാ പറയുന്നത് മുക്രി ഇങ്ങനെ തുപ്പ് ആഹാരത്തിൽ തുപ്പുന്നുണ്ട് അതിന് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അവൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇത് പുറത്തു പറയാനായിട്ട് അവർ പ്രായമുള്ളവരെ തയ്യാറാകത്തില്ല പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കാം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കേട്ടു പിന്നെ ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീരുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് ചെറിയ ഈ പ്രശ്നം തുപ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഈ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതൊരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് ഇത് ഏഹ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ അവരുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലുള്ള മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് അതിപ്പം ലീഗലി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ ഇതാണ് ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഈ അടുത്ത നാളിലാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഈരാറ്റുപേട്ടയുള്ള ഒരു പുട്ടുപടി കമ്പനി ഇന്ന വ്യക്തിയുടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു കാരണം നല്ല സ്മൂ നല്ല പൊടി അതായത് നല്ല നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാലാഭിഷേക ആ ഇതിപ്പം അല്ല അത് പാലാഭിഷേപിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന വ്യക്തിയുടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ചാനലിലൂടെ ഒക്കെ ഈ പുട്ടുപൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ബ്രാൻഡ് അത് ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ലീഗലി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഇത് പറയുക അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ അപ്പം അത് സമൂഹത്തിന് അത് ഗ്രാജുവലി തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് വരും ഈ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന മതസ്ഥര് നടത്തുന്നതാണ് അത് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുപ്പൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അതിലൂടെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു ഇതാണ് കാരണം ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏതാനും ചർച്ച നടത്തി അത് നിന്ന് പോകരുത് തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഇതിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെങ്കിലും അത് കഴിയണം നമ്മളെ പോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അന്യമത്സരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അത് ഇവര് പഠിച്ചു കഴി ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ വായിച്ചു കാണാൻ അറിയത്തില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഹിന്ദുക്കൾ പറയുമായിരുന്നെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം അത് വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് പിന്നീട് അറിയുന്നത് പാലിനകത്ത് ഒരു തുപ്പി വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പണി കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൻ തുപ്പ് എന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ തുപ്പുന്ന അല്ല ബോട്ടിൽ തുപ്പുന്നതാണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്ത ബോട്ടിൽ തുപ്പുന്നതാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തുപ്പുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതം ഈ സമൂഹം നേരിടും നേരിടുന്നത് എല്ലാ ബിസിനസ് മേഖല തകർന്നു കുടിവെള്ളത്തിൽ അതെ അതെ കുടിവെള്ളത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അതെ 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 കുടിവെള്ളത്തിൽ പോലും തുപ്പി ഒഴിക്കുക തുപ്പി ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഇത് കണ്ട പുറപ്പാട് കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് കണ്ട പുറപ്പാട് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ ഒന്നും ഇവർ കേസെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ കേസെടുക്കാൻ ഇതേ പോലീസ് തന്നെ മുമ്പിൽ നിന്നാനെ പക്ഷെ പോലീസിന് മുമ്പിൽ ഇതാ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നട ഉള്ളോടത്തരം കാലം പോലീസ് ഇടപെടില്ല കാരണം പോലീസ് എല്ലാം ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരാണെന്ന് പകൽ പോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ഇതിന്റെ ക്ലിപ്പുകളുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്ലിപ്പുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഓടുണ്ട് ആ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം കിട്ടാൻ നന്നായ നന്നായിരുന്നു കാരണം ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരുന്നു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ജനങ്ങൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് എറണാകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഷവർമ്മയും സാൻവിച്ചൊക്കെ ബാലൻസ് വന്നത് അത് ഇനിയും തുടർന്നും അങ്ങനെ ആകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത
നിങ്ങളത് നോക്കൂ അല്ലാലോണോ എനിക്ക് പ്രണോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറുന്നോ കയറി നോക്കൂ ഈ ഫണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇതിപ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡ് അല്ല പ്രശ്നം ഈ ഫണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ തോമസ് ഹലോ അല്ലാലോ മിക്സ് മറ്റേ അല്ലാൽ എഴിഞ്ഞോ എന്നോ ആണോ മിക്സ് മറ്റേ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ആ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ ഫണ്ട് അങ്ങോട്ടോ പോയി നമ്മള് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത വലിയ ഭീകരത നമ്മളെ തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതല്ലേ ഭീകരത ഇതെന്ത് ചെയ്ത് ആരും അത് സംസാരിക്കാത്തത് ഇവര് തുപ്പി അത് പോട്ടെ അവർ തുപ്പി അത് ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ചെറിയത് ഇതെല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതെന്ത് ആരും സംസാരിക്കാത്ത സോറി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ എത്രയോ ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള സംഭവം ഇതല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് താങ്കൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തു പറഞ്ഞിട്ട് സംഗ്രഹിച്ചു നിർത്തു ഓക്കെ താങ്കൾ പറയ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടുകൾ പോകുന്നത് തീവ്രവാദത്തിന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അറിയാം അത് ഊന്നിയൊന്നി പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബാങ്ക് ചാനൽ ഒരു സഹോദരൻ മെസ്സേജ് വിട്ടു ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മളിത് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ തുപ്പൽ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ ഹലാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂമുകളിലെല്ലാം ഈ തീവ്രവാദ ജമാഅത്തുലമ അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിനൊക്കെ ക്യാഷ് പോകുന്നത് പിന്നെ അവർ ആ ഫണ്ട് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രദറെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ എന്നെ ആരാണ് താഴെ എടുത്തിട്ട് എന്നെ ആരാ താഴെ എടുത്തിട്ട് ഞാനാ ഞാനാ അതിന്റെ പറയൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഞാനാ ഞാൻ കൈ തട്ടി മെസ്സേജ് നോക്കിയത് അപ്പൊ ബ്രദർ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ആയിപ്പോയി സോറി ഓക്കെ 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 ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ താഴെ പോയി അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ച ചോദിച്ചത് കാരണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ആ ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു വന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് സംസാരിച്ചത് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കൊറോണകൾ കൊറോണ വൈറസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പം കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന് കുറവ് കാണുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒൻപതിനായിരം പതിനായിരം അടുത്ത് രോഗികളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ തുപ്പൽ വിഷയം തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത അതാണ് ഞാനൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു ബ്രദർ മെസ്സേജ് വിട്ടു അതൊന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഹലോ ഞാൻ അനിൽ പാസിനോടൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സാറ് ഓഡിയബിൾ ആണോ സാർ കേൾക്കാമോ സാർ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സാറ് തിരക്കായിരിക്കാം സാറ് കുറച്ച് ആണല്ലേ ശരിക്കും സാറിനോടാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാട് നന്ദി ഉള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഞാൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റൂമിനകത്താണെങ്കിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു തലത്തിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒത്തിരി കടപ്പാടുണ്ട് അതൊന്ന് നേരിട്ട് പറയണം എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് റൂമിൽ ട്രൈ ചെയ്താണ് ഇതുവരെ ഒന്ന് നേരിട്ട് സാറിനോട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഒരു താങ്ക്സ് ഫുഡ് സാറിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഈ ഹലാലും തുപ്പൽ വിഷയവും ഇപ്പോഴതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും അത് മാത്രല്ലേ ഇവരുടെ ഒരു അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുക ശരിക്കും നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നിപ്പോകും ചെറിയ ചെറിയ
മതപഠനത്തിന് വേണ്ടി പോവാ മദ്രസയിലോട്ട് പോവാ ഈ ചെറു പ്രായത്തിൽ എന്താണ് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കത് ശരിക്കും ഇത് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ശരിക്കും മലപ്പുറത്തോട്ടെല്ലാം വന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തുണിക്കെട്ടുകൾ കറുത്ത തുണിക്കെട്ടുകൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണോ ഇതിനൊരു ഇസ്ലാമവരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് ഹലാലായിക്കോട്ടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ ബാങ്കിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ളാറ്റുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും അവരുടെ അജണ്ടയാണ് അത് ശരിക്കും പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഹിന്ദു കൾച്ചറിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കൃസംഖ്യാക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യയാക്കും ഇപ്പൊ മനിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം വോട്ട് ബാങ്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്ര ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് പോലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പം എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സംഭവം ചർച്ചകൾ ചാനൽ ചർച്ചകൾ അന്തി ചർച്ചകൾ ആകെ ബഹളം ഇതിലും വലിയത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി തന്നെ മതം മാറ്റുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പി എസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചവ പോലും ഒരാളും മിണ്ടിയിട്ടില്ല ജോസഫ് സാറിന്റെ കൈ വെട്ടിയപ്പോ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നമ്മുടെ ബേബി സാർ പറഞ്ഞത് അറിയാലോ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് സോ ഇതിന്റെ അജണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ അജണ്ട തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇത് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് പോലെ അതിപ്പം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പം ശരിക്കും സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അനിൽ സാർ അനിൽ പാസ്റ്റർ പുള്ളി നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സാറിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ് സാറിനെ അറിയിക്കണം സാർ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഗൈഡാണ് ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ബിജുബദർ ബിജുബദറിൻ്റെ മറ്റേ ആശംസകളും ഇതൊക്കെ അറിയിക്കാം കണ്ടാൽ അറിയിക്കാം ഇതുപോലെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലബ് ബോസിലുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാവുന്നതായിരിക്കും ഒരാൾ സംസാരിക്കേണ്ട സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ജാസ്മിനിലേക്ക് വരാം അല്ല സെക്കൻഡ് അല്ല ഇൻഡ് ഐ എൻ ഡി ആ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്ന വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ആ ഗോത്രീയത അതായത് നമ്മളിപ്പോ ആൻഡമാനിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി ഗോത്രീയമായ രീതി മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതേമാതിരി തന്നെ അനുഷ് അനുവർത്തിക്കുകയാണ് അത് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ ഗെറ്റോയിസ് ഗെറ്റോ ആയിട്ട് മാറുക മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ അതിന്റെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോവാ അത് അവര് അവര് അറിയുന്നില്ല അവര് തുപ്പുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചാലും ഓക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ അല്ല അവർ ആ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്സ് ഉള്ളിൽ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻകമിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനെ അവർ പല സ്ട്രാറ്റജികൾ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന അതിൽ വെള്ളപൂശലുകൾ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറികൾ വെളുപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പലിശ ഭയങ്കര മോശമാണ് ആ നല്ല ഇത് മോശമാണെന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും കാരണം അത് അത് അതൊരു വെളുപ്പിക്കൽ കാരണം അത് എക്സ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ല പലിശ എന്നുള്ളത് വേറെ പേരിലെങ്കിലും വാങ്ങാതെ അത് ഒരു എക്കണോമി വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിൽ അപ്പൊ അത് വേറെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻകമിങ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാൽ എന്ന സാധനം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അങ്ങനെ വൃത്തി അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ സാമൂ മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ അത് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകമിങ് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പാടില്ല അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഗെറ്റോ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇത് ഇൻകമിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യും കാരണം ഈ സാധനം അവർ വെളുപ്പിച്ചത് ഈ ഇത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മതപരമായ സംഗതികൾ പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ചാടി അത് നമ്മൾ പലരും അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞവരും ഉണ്ട
ഡ്രസ്സ് ഇപ്പൊ ഇത് നല്ല ഡ്രസ് ആണെന്ന രീതിയിൽ അവര് കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ അത് അതിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ കവർ ചെയ്ത സാധനം മുഖം കവർ ചെയ്തത് അവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട് വരിക അപ്പൊ അത് അവിടെ അവർക്ക് അവിടെ സംഘർഷം നേരിടും ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയം വന്നാലും ഇവര് വ്യാപനത്തിന് അവർക്ക് ഇത് വിലങ്ങ് തടിയാവും കാരണം അവർ പരിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അതിന് പരിശുദ്ധിയിൽ നിലനിർത്തേണ്ട സംഭവമാണ് അത് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കാരണം അത് ഇൻകംപാറ്റബിൾ ആണ് ഓവർ അത്രേ പറയാവുള്ളൂ അടുത്തത് മറ്റേ ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് നേരെ എതിരായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസാരമാണ് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബ് കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കാൻ ടി ജി മോഹൻദാസും ക്രിസംഗികളും ഇവര് പറയുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ സമ്പത്ത് തകർക്കാൻ ടി ജി മോഹൻദാസും സംഘവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്നതല്ല കുഴപ്പം നമ്മള് ഇതിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്താണ് ഇവരവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൂടിത്തോട്ടം ബാസ്റ്റെ പോലുള്ളവരെ ടി ജി മോഹൻ സാറ് സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു വക്കീൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ഇവർ മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മോഡറേറ്റർമാർ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പല മൗലവിമാരുടെയും മെസ്സേജുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തുപ്പും ആവശ്യമുള്ളവൻ തിന്നിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് അപ്പൊ അതുപോലെ ജിമ്മി ബ്രദർ നേരെ പറഞ്ഞു സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ നയൻ അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ത്രീ വൺ ത്രീ ഇത് മലബാർ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അത് ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ചെറുകിട ടാക്സി ഓട്ടോറിക്ഷ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിൽ താമരശ്ശേരി ആ ഏരിയകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഈ വണ്ടികൾ രണ്ടും നോക്കിയിട്ടും ഈ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ നോക്കിയിട്ടുമാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും കയറുക ത്രീ വൺ ത്രീ അപ്പം അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് ടോം ജോസ് സാർ പറഞ്ഞു അവര് ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ച് കഴിച്ചോട്ടെ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം സാർ പറഞ്ഞതിനെ പുള്ളി ഒന്ന് കൗണ്ടറായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അതിനകത്ത് ടോം സാറിന് തെറ്റിപ്പോയി പുള്ളിക്കാരും പറഞ്ഞത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹൈജീൻ ഫുഡ് അവരവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകണ്ട എന്നാണ് കൊടുത്തോട്ടം ഫാസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ടോം സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ അല്ല പുള്ളി ചിന്തിച്ചത് സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവരവർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളത് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട എന്നേ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇത്ര ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാം താങ്ക്സ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഇവരുടെ ഖുറാനിലെ ഏതോ ഒരു ഒരു വേർഡാണ് ത്രീ വൺ ത്രീ അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് അറിയാവുന്ന പഠിച്ച നമ്മുടെ സഹോദരം കൂടി ചോദിച്ചാൽ അത് ഇവരുടെ ഓട്ടോറിക്ഷകളിലുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് അല്ലേ നമ്പറാണ് നമ്പറാണ് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പല സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ത്രീ വൺ ത്രീ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ത്രീ വൺ ത്രീ അപ്പം ബ്രദർ നേരത്തെ ഈ രണ്ട് നമ്പറും പറഞ്ഞപ്പം സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളതാ ഓൾറെഡി വണ്ടിയിലും ബസ്സിലും എല്ലാം കാണുന്നതാ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു നമ്പർ അധികം പേരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറയണം എന്ന് ഓർത്തെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ തിരക്കിന് അടിക്കാനും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല ത്രീ വൺ ത്രീ കേട്ടോ മനസ്സിലായി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ നോക്കിയാലും ഈ ആര്യാസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം പിന്നെ ഒരു ശ്രീ മുരുകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഉള്ളി കയറി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എത്തിങ്ങാനയുടെ നേർച്ചപ്പെട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ക്യാഷ് നിൽക്കുന്ന ആള് മറ്റേ ഇവരുടെ മുണ്ടുടുക്കണേന്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസിൽ പോയാലും സേഫ് അല്ല പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുള്ളു ഇന്നിവിടെ അ
അവര് നബിയുടെ മൂത്രം കുടിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ഗദ്ദാമയുടെ വയറുവേദന മാറിയത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ ബോഡി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ഫത്തുവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സംസാരിച്ചോളാം ജിമ്മി ബ്രദറെ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോട്ട്സുമായി വരണം അതായത് നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചല്ലോ ത്രീ വൺ ത്രീ അതെ അതെ അത് മുഹമ്മദിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിലാണ് അല്ല ആദ്യ യുദ്ധമാണ് ബദർ യുദ്ധം ഓക്കെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് അത് വിക്ടറി ആയി ജയിച്ചു അപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് ഈ ബദർ യുദ്ധത്തിലെ പട്ടാളക്കാരാണ് അത് ജയിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ അതായത് മുസ്ലിമിന്റെ ആർമി അന്ന് മുന്നൂറ്റി ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ധരിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിജയിക്കും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അത് ഞാൻ ആയുധ യുദ്ധം എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് എല്ലാ ആശയ ആയുധ ജീവിത മത്സരങ്ങളിൽ ആ സംഖ്യ ധരിച്ചാൽ വിജയിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരത് ധരിക്കുന്നത് ഇമാം അത് മഹദി ഇമാമിന്റെ ആ സ്കൂളിൽ പെട്ടതാണ് ആ തോട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബാങ്ക് ചാനല് ഒരു സഹോദരൻ വിശദീകരിച്ച് തരികയും ചെയ്തു ഓക്കെ താങ്ക് യു ടോസ് ബ്രദർ നമ്മുടെ ആരോ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ ഡോൺ ബ്രദർ ആണോ തേജ ബ്രദർ സംസാരിച്ചു നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കാസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് വീട് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മള് ഹലാലിനെതിരെ നോൺ ഹലാല് അല്ലെങ്കിൽ പോർക്ക് വെക്കുന്ന കച്ചവടം അതല്ല വേണ്ടത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത് എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തുപ്പുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹലാലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അപ്പോൾ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത കാണുന്നത് ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനോ നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദുവോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമോ ഇതോ അല്ല ഇതിനകത്ത് മാറ്റർ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയ ദോഷമാണിത് അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പുറകെ ആണോ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോയ്സാണ് അതിലാകാം ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇപ്പം ഉസ്താദ് വന്ന് തുപ്പിയാൽ ആ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടി തീർന്നു പോകും വളരെ പെട്ടെന്ന് കച്ചവടം നടക്കും അത് തീർന്നു പോകും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചീത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം പഴകി പഴകിയോ എന്റെ ഫുഡ് എന്റെ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന ഫുഡ് എടുത്ത് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉസ്താദിനെ വിളിച്ച് ചൂ തുപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റ് തീരുമെന്നാണോ കരുതുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പൊതുബോധം വേണ്ടത്തിനോട് വേണ്ട സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വെളുപ്പിക്കുന്നവർ ഈ ഉസ്താദ് വന്ന് തുപ്പ് ഒരു തുപ്പിൽ അമൃതാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പന്ന് വെളുപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പൊതുബോധം വേണ്ടേ അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ജീവി അല്ലേ അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഏതൊരു ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നതും മതം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പറ എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അവ അതിൻ്റെ അതിലെല്ലാം ഈ ഓ എനിക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങ് അറ അറപ്പാ വരുന്നത് ഏഹ് ഒരു ദിവസം പഴകിയ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരാൾ തുപ്പിയ ഫുഡ് എങ്ങനെ കഴിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര മോശമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാളുടെ തുപ്പല് അതെന്താണെന്നറിയോ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവരെ ഇപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് പുറത്തല്ല അവര് തക്കിയാന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹലാൽ ബോർഡ് നാളെ നമ്മൾ കേസ് നടത്തി എടുത്തി മാറ്റിയാലും ഇവര് റൺ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽ ഇവരിത് തുടരും കാരണം കാഫ്രികൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതി അതാണ് കാരണം ഈ തക്കിയ പ്രായോഗത്തിലുള്ളിടത്തോളം ക
ഇതിന്റെ സർക്കാസാണ് ഇതിന്റെ അകത്തൊരു സർക്കാസും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഇവർ ഈ തുപ്പ് കഴിഞ്ഞേച്ച് തുപ്പ് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വന്നേച്ച് പറയാം ഇല്ല ഞങ്ങൾ തുപ്പുന്നുണ്ട് തുപ്പ് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഞങ്ങൾ സാനിറ്റൈസർ കൂടി അടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അണുക്കളെല്ലാം മരി ചത്തു പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ള ഇതും കൂടി വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എനിക്കറിയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ബാർ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവും ബാർ ഹോട്ടലുകൾ ഒന്ന് ബാർ ഹോട്ടലുകൾ അടുത്തത് ഷാപ്പ് ഷാപ്പിനകത്തൊക്കെ നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഈ തട്ടുകടകൾ ഉണ്ടാവും തട്ടുകടയ്ക്കകത്തും മിക്കവാറും തുപ്പിയതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഷാപ്പിലും ബാർ ഹോട്ടലുകളും ഒരു കാരണവശാലും ഈ തുപ്പി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ കോട്ടയം കോടിമതലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോട്ടയം കോടിമതലൊക്കെ പോയാൽ നല്ല സൂപ്പർ ഫൈൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ബാർ ഹോട്ടലോ ഷാപ്പിലോ ഒക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ തുപ്പിയത് വല്ലവനും തുപ്പിയത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം മാക്സിമം വേറൊന്നും ഉണ്ട് ബ്രദർ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് മാക്സിമം ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തുപ്പൽ ഹൈജ് ഇത് എന്നുള്ളത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുമ മുക്തരാകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മീൻസ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലൊക്കെ ഫുഡ് ഇത് എന്നൊന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസുകൾ കഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് നമുക്ക് ഹോട്ട്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനറൽ വാട്ടറുകളൊക്കെ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് ഇത് നോക്കി ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് ഇല്ലാത്ത വെള്ളങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മലയാളികളെല്ലാം കാറിൽ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും യാത്ര ഇനി ഇൻ കേസ് ബസ്സിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നമ്മൾ കരുതുക നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു തോന്നുന്നത് തേജുണ്ടോ ഡോൺ ഡോൺ ബ്രദറെ ഡോണെ ബ്രദറെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ആ ബ്രദറെ ഒന്ന് മോഡി ചെയ്തോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രഭാത ആരെ ഇങ്ങനെ മോഡി ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു സുപ്രഭാതവായ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അല്ല ശരത് സുപ്രഭാതോ ആ ആ ശരത് ശരത് ചെയ്തോ ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ട് ശരി ശരി ഓക്കേ 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 ഞാൻ ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡോൺ ബ്രോയ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രല്ല നമ്മുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ കളസം കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ രോഗശമനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഹദീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇട്ട് തരാം കാരണം ഇത് ഞാൻ എന്റേതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നല്ല അപ്പം സഹീഹ് മുസ്ലിം ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് ഓഫ് ക്ലോത്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആറ് നാല് ഒന്ന് വൺ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഹദീസ് ടു സീറോ സിക്സ് നയൻ ഇതിന്റെ നിയമവശത്തെ കുറിച്ച് പറയാം പാസ് അനൽക്കൊടിത്തോട്ടം ഒരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്നല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഇയാൾ ഈ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത്യന്തം കുറ്റകരവും അതിന് തടവ് ശിക്ഷ ജീവോരി എന്ന് പറയുന്ന തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളുമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ ഐ പി സി ഐ പി സിയിൽ സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് ഫുഡ്
അതിന്റെ അത് ഞാൻ പറയാവുന്ന അതായത് നോയിങ്ലി ഡസ് എനി ആക്ട് വിച്ച് കോസ് ഡേഞ്ചർ ടു പബ്ലിക് ഓർ ഫെയിലിയർ ഇൻ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ്ട് പതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴയും അതുപോലെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം താടവ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം കെടോ കേരള എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസ് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ സെക്ഷൻ ഫോർ ടു ഇത് പ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് കോവിഡിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അതിലെ മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് അതായത് പിന്നെ സ്ട്രിഞ്ചൻ മെഷേഴ്സ് അതിനെതിരെയാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം അയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാം കേസ് എടുക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കേസ് നമ്മളാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെ പോയ നീങ്ങിയ അതേ മാർഗത്തിലൂടെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാനൊക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതാണോ പ്രവർത്തി നടന്ന സ്ഥലം അവിടുത്തെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ കോർട്ട് ഉണ്ട് ആ കോർട്ടിൽ ക്രിമിനൽ മിസലേനിയസ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുക ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ആക്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ അത് ഒരു ഒരു പിന്നെ പാസ് അൽ കൊടുത്തോട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ അതിനിങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് നിയമത്തിന്റെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ആരാ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യോ സംസാരിക്കാതെ ആണെങ്കിൽ ആ എസ് എസ് സംസാരിച്ച എസ് ഡയമണ്ട് ആ എസ് പറഞ്ഞു ശോ പറഞ്ഞോ ആ ഓക്കേ കോ കേക്കാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഇത് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ ഇത് കണ്ടപ്പോ മുതലേ ഹെൽത്ത് വളരെ മോശമായി പോയി കാരണം അത് നമ്മൾ വിദേശ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായോണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇത് കാണുന്നതിന്റെ ഉച്ച തൊട്ട് കുറച്ചു മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണി കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം മുതലേ എന്താ ഇതിന്റെ നെയ്യാണോ എന്തോ വായിലിരുന്ന് ആകെ ഹെൽത്ത് എല്ലാം മോശമായി ഛർദിക്കാൻ വരുന്ന വന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല ആകെ കൊളവായി അത് കഴിഞ്ഞ ചൊന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് മൂന്നാല് വീഡിയോ പിന്നെയും കണ്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓടി പോകണ്ട പൈസലിന് ഭയങ്കര ക്രിമിയടിയാണല്ലോ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മള് ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒരു അസുഖം വരും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടല്ല ഇത് നമ്മള് നിരോധിക്കേണ്ടി ശരിക്കും ശരിക്കും ഇതൊരു മോശമല്ല ഇതൊരു ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഓരോരോ ഗ്ലാസിനകത്ത് ആ തങ്ങള് എല്ലാവർക്കും തുപ്പി തുപ്പി കൊടുക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഛർദിക്കാൻ വരും ഇത് ഇത്ര ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വിരുന്നിനെ വിരുന്നുകാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ തുപ്പണ്ട വേണ്ട ഊതി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവരാരെങ്കിലും കഴിക്കുമോ ഇത് ഒരു മാനവതിക്ക് മാനവതിക്ക് ചേർന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് മനുഷ്യൻ ഇത്ര ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി സകല മനുഷ്യരും ഈവൻ നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായവർക്ക് പോലും നാണക്കേടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു അപ്രിസിയേഷൻ ഒന്ന് അവര് നല്ല രീതി ചെയ്ത് അവർക്ക് കൈകൂട്ടി അപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്യും രണ്ടാമത് എന്തെങ്കിലും മോശം കാണിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളെ കെ ജി വൺ കെ ജി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താ ഷെയിം ഷെയിം പപ്പി ഷെയിം 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 പപ്പി ഷെയിം എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ആ ഒരു പ്രവണത സ്കൂളിലൊന്നും ഇല്ല ചന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഒന്ന് കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ നന്നാവുന്നതാണ് അന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ അത് ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും എല്ലാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിന്നോണ്ട ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയിം പറയുകയാണ് അത് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ല ഗൾഫിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഇപ്പം ഏത് കടകളിൽ ചെന്നാൽ പോലും എല്ലാ ചിക്കന്റെ പാക്കറ്റ്സിലാണെങ്കിലും മുഴുവനും ഹലാലാണ് എഴുതി
ഇതിപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റ് കുടിവെള്ളം പോലും പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആ വീഡിയോ ഇപ്പൊ മുകളിലുള്ള നേരത്തെ കാണിച്ച വീഡിയോയില് വാട്ടർ ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് തുപ്പി കൊടുക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ഇത് 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 ഉസ്താദൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ക്ലീൻ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ആ തൊഴിലാളിയാണ് ഇങ്ങനെ തുപ്പി ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് ഇവനെ എവിടുത്തെ ഉസ്താദാണെന്ന് ആർക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുപ്പി ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഉസ്താദുമാർ തലയെ കെട്ടി കെട്ടി നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണതിന്റെ കാര്യം എന്താ ഏത് വഴി കൂടെ പോകുന്നവനും ഇങ്ങനെ തുപ്പി വിശദീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുമാർക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഓരോ സമൂഹവും പിന്നെ പുരോഗതിച്ച് പുരോഗതിച്ച് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ പുരോഗതിച്ച് പുരോഗതിച്ച് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ താലിബാന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ വിശ്വാസി പറയാണ് പുള്ളിക്ക് താലിബാനിൽ പോകുന്നതാണ് വസന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ ആടിമേയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഓരോ പുരോഗതിയിൽ മതത്തിന്റെ പുരോഗതിച്ച് പുരോഗതി ആറാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരേ ഒരു സമൂഹം ഇവരാണ് ഇവരെ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാരും കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കൊറോണ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം കുറയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തുപ്പി തുപ്പി കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പകർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കും പിന്നെ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് കേട്ട ഒരു ജിഹാദാണ് കളസം ജിഹാദ് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഉപാര് ഇനിയിപ്പോ അണ്ടർവെയർ എല്ലാം കഴുകി അതിനെയും കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഹലാൽ പോലും എടുത്തു കളയരുത് കാരണം അത് വെച്ചെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാള് തുപ്പി തുപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അതിപ്പോ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ത്രീ വൺ ത്രീ പിന്നെ ഒരു നമ്പറും കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെല്ലാരും കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ വൺ ത്രീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഹലാലാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വേറെ നമ്പറും കൂടെ ആരും പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കോവിഡ് വൈറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പൽ കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർക്ക് തുപ്പൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ പോയി അതൊക്കെ കഴിക്കുക അപ്പോ ഈ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാരും കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തുപ്പി കൊടുത്തോണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് പുണ്യമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എത്ര മനസ്സ് ചിന്തിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡയമണ്ട് ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്നും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഹലാൽ ബോർഡ് എടുത്ത് മാറ്റരുത് ഹലാൽ ബോർഡ് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം എവിടെ കയറി കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹലാൽ ബോർഡ് ദൈവത്തെ ഓർത്തെടുത്ത് മാറ്റരുത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭയങ്കര താഴ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് ആര് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹലാൽ ബോർഡ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കണമെന്നുമാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അന്നേരം ഈ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പൊതുവെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും ഹലാൽ ബോർഡ് നോക്കി ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ കോമ്പറ്റീറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നോൺ നോൺ ഇസ്ലാമിക് ഫുഡ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അവരുടെ കുക്ക് ഇപ്പൊ അവരുടെ കുക്ക് ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവനും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാമല്ലോ ഈ പരിപാടി അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അന്നേരം ഈ ഈ കോമ്പറ്റീറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലും നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഒരു ജാതിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു
സംസാരിച്ചോളൂ ബ്രദർ സോൾജിയർ ഞാൻ ഞാനാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടീമിന് ഒരു വലിയ അഭിനന്ദനം നൽകുകയാണ് കാരണം സമൂഹത്തെ ഇത്രയേറെ ബാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം സമയമെടുത്ത് മണിക്കൂറുകളെടുത്ത് നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇതിനുകൊണ്ട് ചെലവഴിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരി വൽക്കരിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു അഭിനന്ദനം രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഒരു സംശയമാണ് ഒന്ന് ഇവർ ഈ ഹലാൽ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ച് ഹോട്ടലുകളിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ ബോർഡ് വെച്ച് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു എന്താണ് ഹലാൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഒരു ഇസ്ലാമായ ഒരു വ്യക്തി വെട്ടിയതായിരിക്കണം ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ആരും കുക്ക് ചെയ്തായിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ വലിയ നിയമങ്ങളും വലിയ നിബന്ധനകളൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇവരുടെ നബി മുഹമ്മദ് ഇവർ നബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കഴിച്ച വിഷങ്ങൾ എന്നൊരു ഭക്ഷണം അതുണ്ടാക്കിയത് ഒരു ജൂത സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഇവർക്ക് ഈ ഹലാലും ഹറാം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് ഹലാൽ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഇവരുടെ മുഹമ്മദിന് കഴിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസികളായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഹിന്ദുവോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അതൊരു എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇവിടെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അത് കാണാനിടെ സത്യത്തിൽ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ് അവിടെ ആ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കഴുകുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനോ ഒരു ഇമാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഉസ്താദോ ഒന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ലീനിങ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് ആ വ്യക്തി അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ അതിൽ തുപ്പുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇവരുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ തുപ്പാതിരിക്കുമോ സത്യത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഇവരുടെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉസ്താദാണ് തുപ്പി കൊടുക്കുകയാണ് അത് അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഹോ ഈ ബോട്ടിൽ തുപ്പുന്നത് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമാണ് അവരുടെ ഇടാ ഇമാമല്ല പണ്ഡിതനല്ല ഒന്നുമല്ല അപ്പോ നൂറ് ശതമാനം ഇവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ തുപ്പൽ ചേരുന്നുണ്ട് തുപ്പൽ അവർ കലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദിന് വിഷം കലർത്തി കൊടുത്ത എന്നുള്ള കാര്യം ആക്ച്വലി ഖുറാൻ പ്രകാരം ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയും ജ്യൂസിന്റെയും ഫുഡ് ഇസ് ഹലാൽ ഫോർ ദം അത് സൂറത്ത് അൽ മൈദ നമ്പർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ എല്ലാ മോഡ്സും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബായിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോൺ ബ്രദർ ഓക്കെ ഓക്കെ ദേവകുമാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ ആക്ച്വലി ഈ ഹലാൽ ഹലാലിൽ നിന്ന് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ഭീകരമായ അവസ്ഥകളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ റീസെന്റ്ലി നടന്ന എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം എന്റെ എന്റെ മദർലോയുടെ അമ്മ ആടെ ആണ്ടായിരുന്നു അതിന് അമ്പത് പേർക്ക് ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ മദറിനുള്ള സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മ ഇത് ഓർഡർ കൊടുത്ത അതൊരു ഈ ഹലാൽ ഫുഡും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നത് സോ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ മമ്മിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ മമ്മിയെ കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്തു കൺവിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഓർഡർ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഞങ്ങളൊരു ടു തൗസൻഡ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഇത് വീഡിയോസുകളും ഇതുമൊക്കെ വന്നു സോ അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് അത് കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അവരെ വിളിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ ഓർഡറും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വേറെ ആക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ ബോയ്ക്കോട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം കാരണം അവരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ
തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്ക കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോസുകളൊക്കെ കണ്ടതോടുകൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് മനം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്നലെ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂംസിൽ പലരും വന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ നബി ജതിയ രണ്ടു തരം ഉണ്ട് ചിലത് നമുക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ചിലത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മുസ്ലിംസ് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് നബിയുടെ നബി ചര്യയിൽ മുസ്ലിംസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കല്യാണം മുഹമ്മദിന് ഉള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല മുസ്ലിംസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നാല് വരെയാകാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് അള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ തുപ്പുന്ന കാര്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അത് മുഹമ്മദിന് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഉസ്താദ്മാരും പല ആൾക്കാരും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് അത് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല അതാണ് റീസൺ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ കൺസേൺ ഇപ്പൊ ഡോൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ പലരും ആ തുപ്പുന്ന കാര്യത്തെ ന്യായീകരിക്കാനും വെള്ള പൂശാനും ആണ് വരുന്നത് അതായത് തുപ്പുന്നില്ല ഊതുന്നേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് വീഡിയോസിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചില വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്സിൽ നിന്നുള്ള ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് വന്ന് അതായത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ലിങ്ക്സിൽ വരെ കേരളയിൽ ഇങ്ങനെ തുപ്പുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു ടൂറിസ്റ്റിന് വരെ കൺസേൺ ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ല ഇത് ഇതൊരു ഇൻഹ്യൂമൻ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ആണ് മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ ആൾക്കാർ പറയും നമ്മൾ മുസ്ലിം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തുപ്പിയത് കഴിച്ചാൽ പറയാം പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വിളിക്കുക ഒരു കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർ വന്ന് വെഞ്ചിരിക്കും വീടെല്ലാം വെഞ്ചിരിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും സോ അങ്ങനെ മുസ്ലിംസിനോ മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനോ കാണാം പക്ഷെ അവിടെ വേറെ അന്യമതസ്ഥരും ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആ ഭക്ഷണം അതേ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ തുപ്പിയ അതേ ഭക്ഷണം ആണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ആവും അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളവർ ഇതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ സമൂഹ സമൂഹം മുന്നോ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോകരുത് ഇതൊരു ബാർബേറിനിസം ആണ് സ്റ്റോണേജ് കൾട്ടാണ് ഇത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അത് തുടച്ചു നീക്കാൻ വരികയും ചെയ്യണം ദയവ് ചെയ്ത് വെള്ള പൂശൽ ഇപ്പൊ ഡോൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസേൺ ഉണ്ടാവുന്നു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവുന്നു ഭയമാവുന്നു ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാൻ സോ അതിന് ഇടവരുത്താതെ തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുക എല്ലാ റിലിജൻസും തിരുത്തി മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളും അത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് താഴ്മയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അലക്സ് ഭായ് ഞാനിവിടെ എന്തോ ദേവകുമാർ ഓക്കെ 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 പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കാരണം പി ടി ആറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറിയായിരുന്നു ഓക്കെ ദേവകുമാർ ബൈ പറഞ്ഞോളൂ സോറി കേട്ടോ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ സജീവമാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഹോട്ടലുകൾ ഇപ്പം മെജോറിറ്റി ഹോട്ടലുകൾ ഇപ്പം എന്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ഈ ഒരു സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ബിസിനസ്സില് കുറവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സ്വയം തിരുത്തി അത് ഇതാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് എന്ന് ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് അത് പരസ്യമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് കുറയും അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് കാണുമ്പോ ജനം കയറാനായിട്ട് മടിക്കും അത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടും മടിക്കും ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയാ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ
ഇത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഹലാൽ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തെറ്റായ ഈ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു തെറ്റായ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് തെറ്റായ രീതിയാണ് തികച്ചും കാര്യം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമിന്റെ ഭക്ഷണം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതാ ഓക്കെ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ടിയല്ല ഇത് അറിയാതെ അറിയാതെ ഇത് കലർത്തി വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഇത് ഇത് തന്നെയല്ല ഇത് നാൽപ്പതിനായിരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കിട്ടി എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ പുറകെ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലായി എത്ര ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അലാ അലാല് കയറ്റി ഇവരുടെ ഈ പരിപാടി ഈ മതം ഈ ഫുഡിൽ കയറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫുഡിൽ നല്ല ഒരു കാര്യത്തിലും മതം കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കരുത് അത് ഗവൺമെന്റാണ് ഇതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു 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 രീതിയിലും പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലാതെ ഈ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു തരത്തിലും ഇല്ല അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ഏതായാലും കൊള്ളാം ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വീടുകളിൽ തന്നെ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങും ചിലർക്ക് ഈ സാധനം കഴിച്ചാലേ വീടുകളിൽ ചിലർക്ക് ഇത് കഴിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ വീടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനിയനെ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച് പാവം പറയുന്ന കേട്ടോ എന്റെ മൂത്ത് എന്റെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് അവർക്കും പിള്ളേർക്ക് ഇത് തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഇത് എനിക്ക് വന്ന് ഈ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് മയക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് തോന്നുന്നു ഇത് അങ്ങനെ മയക്കി കളഞ്ഞ കളഞ്ഞേക്ക് വന്നു എന്ന് ചില സമയത്ത് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെതിരെ വീടുകളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം ഇത് ഇത് വല്ലൻ്റെ തുപ്പല് തിന്നണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച് തിന്നണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തത് സംസാരിക്കേണ്ട വിക്കി ബ്രദർ അതെ ഞാൻ ചർച്ചകൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്നെ ശരിക്കും ഒരു സംഖ്യയാക്കി ഇപ്പൊ നീ ഒരു വർഗീയവാദിയാണ് സംഖ്യയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ എന്റെ അനിയന്മാര് പറയുന്നു അത്തരം ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്കും സ്വയം ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ആയിട്ടില്ല അവര് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതായിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു ജോർജ് സാർ ഓഡിബിൾ ആണോ സാറിന് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ജോർജ് സാർ ഇല്ലെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ടിജോ ആണ് ടിജോ ഓഡിബിൾ ആണോ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരുമോ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഇപ്പം പുറത്താളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോലി എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റും ഒറ്റ മിനിറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുമോ ശരി മറ്റോ മറ്റാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ലൈനിലെ കൂടെ പോകോട്ടെ സഹോദരൻ പറയുന്നുണ്ടായി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം അമ്മയെ കൺവീൻസ് ചെയ്യിച്ചു മാറ്റം ഓർഡർ മാറ്റി റിട്ടേൺ രണ്ടായിരം രൂപ പോയത് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ എന്ന് പേരുള്ളവരും സംഖ്യകൾ എന്ന് പേരുള്ളവരുമായി ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് പാലായിൽ ഒരു ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ് അപൂർവം ചുരുക്കൻ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക് കേരള സമൂഹത്തിലും കേരള മാധ്യമത്തിലും മുഴുവൻ ഇടനാരത് കയറി പരിശോ പരിശീലിച്ചവരാണ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു പലരും നമുക്ക് അവരോട്ട് സഹകരിക്കണം ഇക്കണോമിക്കൽ ജിഹാദ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിലധികം ഐറ്റംസിലാണ് ഇവർ ജിഹാദ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ഓരോ ഡെയിലി യൂസേജ് ഐറ്റംസിനും ഹലാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം വാങ്ങി വെച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പൈസ ഒരു ക്യാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഒരു മത സമൂഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് മാറാനാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ പോയി കഴിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിൽ
അവർ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവൻ കഴിച്ചാൽ മതി വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവൻ വന്ന് മുമ്പിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് ഉസ്താദ്മാർ വരെ വിടുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഉച്ചിഷ്ടം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് മുടക്കി നിങ്ങളെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ക്യാഷ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു അയ്യോ അവിടെയാണോ ഇന്നലെ തൊപ്പിത് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയാണ് അവിടെ ഫുഡിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഹെൽത്ത് അഞ്ചു പേര് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അമുസ്ലിങ്ങളായ കട റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറുക പത്ത് രൂപ അധികമായാലും കഴിക്കുക നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആണ് നമ്മുടെ നാളത്തെ വെൽത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർ ഒരു കാരണവശാലും തുപ്പലെ നിർത്തില്ല കാരണം ഇവർ നിങ്ങൾ എത്ര മതവൽക്കരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇവരെ എത്ര വിശുദ്ധീകര വിശുദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങൾ പട്ടം ചാർത്തി കൊടുത്താലും ഈ സുഡാപ്പികളും സഖാപ്പികളും ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പലരും വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുപ്പിയിട്ടുണ്ട് അപ്പപ്പാത്രത്തിലും അപ്പച്ചട്ടിയിലും ബി പി അട്ടിയിലും എല്ലാം നബി ഉപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നബി ജ കാണിച്ച നബിചേരി എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ചെയ്യും യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നല്ലത് ഏത് ചീത്ത ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകം മിഷനൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശന്ന് വിശന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഓടിപ്പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മിഷനുമായിട്ടാണോ പോകുന്നത് തുപ്പിയത് ഏതാണ് തുപ്പാത്ത ഏതാണ് നബിചേരിയ കിത്താബുള്ളത് ഏത് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഏതും ഉസ്താദല്ല ഏത് മുതലാളിക്കും തുപ്പാ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവനത് ഉസ്താദുമാരല്ല ഇവിടെ തുപ്പുന്നത് തുപ്പുന്നത് ആ ഹോട്ടലിലെ വിശ്വാസിലെ മുസ്ലിം അത് മനസ്സിലാക്കുക ബംഗാളി തുപ്പുന്ന കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തുപ്പുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പേര് ഇവിടെ ആരും പഠിച്ചയക്കേണ്ട ഓരോ മുസ്ലിമുകളും തുപ്പുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നലെ രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലിപ്പിൽ ഇന്നലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുണ്യക്കൽ പ്രോ പറഞ്ഞു യു എസ് യു കെയിലെ പിന്നെ ബി ബി സിയിൽ വന്ന ന്യൂസുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവരെല്ലാം തുപ്പി മുസ്ലിംസിന് സെപ്പറേറ്റ് നോൺ മുസ്ലിംസിന് സെപ്പറേറ്റ് കുക്കിംഗ് പോട്ടുകൾ അതിലൊക്കെ മലമാണ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിൽ കണ്ടില്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം പേർക്ക് മയക്ക് ഗുളിക കൊടുത്ത് അല്ലെ വന്ധി വന്ധിതയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇനി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിനി മുമ്പോട്ട് തലമുറ വേണോ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കണോ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് വെള്ള പൂശാലിക്കുന്നത് എന്റെ നബി എന്ത് ചെയ്തോ ഞാൻ അതും ചെയ്യും എന്റെ നബി തുപ്പി തന്നാൽ ഞാനത് മുഖത്ത് തേക്കും എന്റെ നബി വന്നാൽ എന്റെ ആറു വയസ്സുള്ള മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ള പൂശാൻ വന്നിരിക്കുന്നവന്മാർക്ക് അച്ചാരം വാങ്ങി കൈകൂട്ടി നമ്മൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാറേ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാറേ അതായത് ഞാനേ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കലിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ജാമിത ടീച്ചറെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണി എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജാമിത ടീച്ചറെ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഷാരോൺ ഷാപ്പിയന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ നജിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹലാൽ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഈ അയിത്തത്തിന്റെ പരിപാടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥനെ എങ്ങനെയാണ് കീഴടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്നും എഫക്റ്റ് ആയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചക ചൈജിയ ഈ വീഡിയോ വീട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ചൊവ്വിനൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ അടക്കം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ശമനം കാണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വായിത്താളടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വയ്യാണ്ട് ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മണിക്കൂറുകളുള്ള കഷ്ടപ്പാട് ഈ ഒറ്റ ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ ആലോചിക്കും ഈ ബുദ്ധി എന്താ എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നാൻ ഞാൻ ബ്രദർ
ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രീ മലയാളം ഖുറാൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് വെക്കുക സെബാസ്റ്റിൻ സാറിനെ പോലെ വർഗീസ് സാമുൽ സാറിനെ പോലെ അനിൽകുമാർ കൊടുത്തോട്ടം സാറിനെ പോലെ തരത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് മാറാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കിന്റെ ആധാരകമായിട്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് എന്താണ് ഇത് ലോകാവസാനം വരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബുക്കാണ് അത് എന്റെ നബിചര്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാ മുസ്ലിം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥന അത് അവൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അല്ല ഇനിയിപ്പോ അവര് മുസ്ലിം ആണോ അല്ലോ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതാണോ അല്ലോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ആ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ നോക്കുക ഇന്നലെ ആരോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞു പന്നിയറച്ചി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റ് ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുക ഇല്ലേ നമുക്ക് കൺഫേം ആക്കാം പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇടത്തോട്ടാണോ വലത്തോട്ടാണോ നീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോ കടകളുടെ പേര് മാറും അടുത്തത് നമ്മുടെ പി ടി ആർ അനുസരിച്ച് പോളിമാറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബോഡവേലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ അടുത്ത് ബോഡവേ സംസാരിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ അതുപോലെ വീടുകളിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഹലാല് സമ്പ്രദായം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് പ്രശ്നമാവുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല അവിടെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പല വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന പല മതക്കാരും എല്ലാവരും കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനോടാണ് നമുക്ക് എതിർപ്പ് ഇനി ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിലിജിയൻ ഇല്ലാത്ത മതം കലർത്താത്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 ആ ഒരു ചോയ്സും വേണം അവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഒരു സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ നോൺ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്യുലർ ഫുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഹലാൽ കൊടുക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും വേണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സെക്യുലറിസത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പൊതുവിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സമ്പ്രദായമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു സെക്യുലറിസം ഹിന്ദുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടിരിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം ഇത് ഈ ഹലാൽ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രശ്നം ആയിട്ട് പോലും ഇതിനെതിരെ ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതികരണം ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസുകളിലും വേറെ ചില ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇവിടുത്തെ കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു ആയിരം പേരോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പേരുടെ ഒരു പ്രതിഷേധമെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കുക 
എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബാക്കിയുള്ള പല സംഘടനകളിൽ ഇതുപോലുള്ള മാർച്ചും ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതുപോലെ വളരെ ഒരു സമൂഹത്തെ ചില മതവിഭാഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രദക്ഷിണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്തിരുപത് ശതമാനം പേരെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതൊരു ഒരു ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ ഹലാലിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ തഴയപ്പെടും കാലം ഒരു ഒരു ഭാവിയിലൊരു തഴയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴ് ഈ ഹലാലെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഗ്രീസ് കോഷറും ഹലാലെ നിരോധിച്ചു ബെൽജിയം നിരോധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു യൂറോപ്പിലെ വേറെ പല രാജ്യങ്ങളും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത് ഇത് വിൽക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഇത് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതല്ലാതെയുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടറിങ് രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് വേണം പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സംശയമുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടു ഈ ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ആണെങ്കിൽ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അവരുടെ ഇത് ബിസ്നി ചൊല്ലി കഴിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും അത് പോരെ ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവര് സാധാരണയുള്ള മാംസം തന്നെ അത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ബിസ്നി ചൊല്ലി അങ്ങ് ചെയ്താ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഹലാൽ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് അത് അനുവദീനീയമാണല്ലോ ബിസ്നി ചൊല്ലി കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സാധാരണ ഉള്ള എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബിസ്നി ചൊല്ലി കഴിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ തുപ്പുന്ന ഒരു സംഭവം ഇത് ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നടനായിട്ടുള്ള അമീർ ഖാന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതില് അമീർ ഖാൻ എല്ലാ നായികമാരുടെയും കയ്യിൽ തുപ്പുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഒരു തുപ്പൽ എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരായിട്ട് അമീർ ഖാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്താണ് കയ്യിൽ തുപ്പുന്നത് ആ തുപ്പിയ നായികമാരെല്ലാം ഇപ്പം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിനൊന്നും ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് പോളിമോത്തി പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒത്തിരി മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് നമ്മൾ ലഞ്ചിന് ഡിന്നറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അവർ ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ബിസ്മി 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 ബിസ്മില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ആകുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരെ രക്ഷിക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേര് ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു എൽ പി മാഡം സംസാരിച്ചോട്ടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് അത് മാത്രം എൽ പി മാഡം സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഹലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബോഡോ വിസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വി ഓൾ നോ ദിസ് പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ഇത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അൽ തക്കിയ ഹോർ വാട്ട് എവർ യു കോൾ തക്കിയ ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ദ ടെർമിനോളജി ഈസ് Nona Parayanem is also acceptable for them. So if you see a Hanuman flower shop and you go there and when you bill it and you see that the Paytm card is under the name of Muhammad, don't be surprised. Appa, known people who are known in your circles, known in your setups, identify, mark and then start business with them. Adana, common sense, not just looking at the boards or looking at the outputs what it is being put nanja all these things is part of the political quote and quote how to gain power economically how to gain power psychologically how to gain power and establish themselves in a society is a part it is a part it is taught right from childhood that kafirs are bad kafirs needs to be eliminated
it is very important for them. It is very difficult for us to identify and make them different. So just use uh, careful judgment. Atra matra inki parayana Thank you. Okay, thank you, madam. Relevant and point on Okay, thank you, thank you. Adhita, next Muhammad ana. Muhammad audible ano? Adhita da Abdul Muhammad illa na iran Abdul Abdul audible ano? Audible ano. Hello. Okay, thank you. Okay, thank you sir. Some sir jo. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ നോൺ ഹലാൽ പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഓരോ ജാതികൾക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മൺസിന് വേറെ ഹോട്ടല് നായന്മാർക്ക് വേറെ ഹോട്ടല് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അവരവരുടെ ആൾക്കാർ മാത്രം അവിടെ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ ഈ നല്ല ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയ സമൂഹം അങ്ങനെ നിലവിൽ വരട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് അബ്ദുൾ സാറിന് പറയാൻ എനിക്കും അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അല്ല അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബെൽജിയത്തില് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പാത്ര നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ബെൽജിയത്തില് <laughs> അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം അബ്ദുൽ സാർ അബ്ദുൽ സാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹലാലിനും എതിരെ നോൺ ഹലാലും ബോർഡ് വെച്ച് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാനായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മതം കയറ്റുന്ന ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോൺ ഹലാൽ ഇട്ട് നോൺ ഹലാല് അല്ല ഞങ്ങൾ പറയണത് ഇവിടെ പാചകം ചെയ്ത ഹലാൽ അല്ലാതെ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തില് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ബിസ്മി ജൊല്ലി കഴിച്ചാ പോരെ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് ഞാൻ പറയാം ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവാചകം ഇതിന് കാട്ടിക്കുന്ന ഈ മാതൃക അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പിന്നെ മുസ്ലിം ഈ ആനിമലിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഇത്ര ഇതുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള യൂരി ഇതിന് പ്രശ്നത്തിനും ഇതില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ പറയാം വേറെ എവിടെ ഹോട്ടലിൽ വേറെ എന്താണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രദർ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഹോട്ടലുകളാണ് കൂടുതൽ ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ എപ്പോഴും അവിടെ പിന്നെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്ത പിന്നെ ബീഫ് അവിടെ വിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമാൻ അറിയാം നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഇത് വെക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഇത് ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കയറി പിന്നെ ഹലാലൊന്നും ബോധ്യപ്പെടാതെ അവിടെ കയറി ബീഫ് വായിക്കുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾ എത്ര ഇതായാലും കാര്യമില്ല പിന്നെ വേറൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ യാത്രയിലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീഫ് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കലുണ്ട് ബീഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഫോർക്ക് എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം ബിസ്മി ജല്ലി ഞങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചാൽ അത് ഹലാലാണ് ഇതിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അത്ര ഇതില്ല ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സ്ലോട്ടറിങ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്ലോട്ടറിങ് ചെയ്യണം ഏറെക്കൂടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലോ വേട്ടമൃഗങ്ങള് പിന്നെ നമ്മൾ ബിസ്മി ജല്ലി കണ്ട് വേട്ടമൃഗത്തെ നമ്മൾ വിട്ടത് ആ വേട്ടമൃ